Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक का अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दुई हजार छिहत्तर भदौ पांच गते बस को सचिवालय बैठक में अर्क अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड कार्यकारी अध्यक्ष को जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव लिया बैठक ने प्रस्ताव में सहमति जनाय यह सहमति ते बेला जी बेला प्रधानमंत्री ओली उपचार का लगी सिंगापुर जी हजार छिहत्तर भदौ बीस में ओली उपचार सके स्वदेश फर्किए तर सचिवालय में बने तो सहमति अज कार्यान्वयन में आन सकते आपूले प्रस्ताव कर सहमति कार्यान्वयन करा ओली स्वयं संवेदनशील देखिए छन अध्यक्ष प्रचंड ने इस विषय में खुले भन्न तर दैनिक जसो सरकार को कामप्रति असंतुष्टि जनाई रहने नेक को स्थायी समिति का प्रचंड पक्ष एक सदस्य भहमति होने तर कार्यान्वित नुने परिस्थिति का कारण पार्टी भि अंतरविरोध बढ़ने परिस्थिति बंद गई ओली को स्वास्थ्य अवस्था का कारण पार्टी रखकर दुबई एक व्यक्ति ने चला कठिन बंद गए पीछे ओली प्रचंड कार्यकारी अधिकार दिन सहमत भैया थे तेस में पार्टी विधान समेत संशोधन करने जनाव उनके दिए थे तर सहमति बने को एक महीना हुआ लग्द समेत ते प्रक्रिया सुरू हो ओली ने अज सक्रियता बढ़ाए जस्तु देखने था ओली निकट नेता पार्टी को पूर्ण जिम्मेवारी प्रचंड दिने विषय में प्रधानमंत्री अड़क रहे दावी कर प्रचंड निकट नेता घटनाक्रम ने तो नदेखा बताशन उपाध्यक्ष बनाने वाल निर्णय कर वामदेव गौतम को हक में समेत ओली ने विधान संशोधन को प्रक्रिया अगि न बढ़ा जिम्मेवारी वैधता पा सकते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी सहित शीतल निवास में बस को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेता झलनाथ खनाल वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौड़े को विशेष बैठक ने पार्टी विधान संशोधन करी नेक उपाध्यक्ष पद को सृजना करने तो वामदेव गौतम लिने पार्टी को कार्यकारी अधिकार प्रचंड दिने रनाथ खनाल सक्रिय भूमि का दिने लगायत का विषय में सहमति थी माधव कुमार नेपाल को अधिकार संकुचित सोई विशेष भेला नेपाल पक्ष का नेता दावी करे खास में नेपाल समूह साइज में लियान चाली को भनिग उक्त योजना अहिले अवरुद्ध भे ने को नया समीकरण अन्ोल में पड़े हो राष्ट्रपति निवास को बैठक बा बने को सहमति विपरीत नेता वामदेव गौतम ने कास्की क्षेत्र नंबर दुई बा उम्मीदवारी नदिने निर्णय सावजनिक करे नेक को नया समीकरण अप्ठारो अवस्था में पुगे कतिपय को भनाई असो चार गते साझा बस को नेक सचिवालय बैठक में नेता गौतम ने आपू कास्की चुनाव नलड़ने सुनाया थे इसबारे फेसबुक में विज्ञप्ति सावजनिक करी उनके चुनाव नलड़न को कारण खुलाया थे पूर्व सहमति विपरीत गौतम ने निर्णय फेरे नया समीकरण मार्फत भैया सहमति कार्यान्वयन को विषय अन्ोल में पड़े बताइए हराने योजना अनुसार आपूला कास्की पठान लगे सूचना पाए गौतम कास्की नजाने निर्णय में पुगे कतिपय को बुझाई रविन्द्र अधिकारी के पाए मत संख्या आधार मान होने कास्की दुई नेक का कमजोर क्षेत्र होना रविन्द्र तिहाँ करीब सात हजार मतले विजयी भैया थे यो तो अवस्था में गौतम सो निर्णय कच्छी हटे भाई विषय प्रश्न छेन पटक पटक मलटार पुगे अध्यक्ष प्रचंडसंग परामर्श करे मत वामदेव गौतम ने चुनाव में उम्मीदवार नर्णय स्रोत ने बताया आपको राजनीतिक भविष्य समाप्त पारने डिजाइन अनुसार चुनाव नजित्ने अवस्थ में उम्मीदवार बना लगे महसूस करे उन्नी पक्ष हटने निर्णय में पुगे कतिपय को बुझाई गौतम स्वयं ने उम्मीदवार नपष्ट पारे शीतल निवास सहमति का बारे में कई खुला पच्लो समय एमए माओवादी पार्टी के कराने गौतम को भूमिका यही कारण कतिपय नेता उन सदै शंखा को दृष्टि हेने गर्स तीन नेता गौतम लास्की उठाए हराने योजना बुनिगे बुझे उन्नी चुनाव बा ब्याक स्रोत ने बताऊ सहमति ने हांगा हाला ओली अध्यक्ष पद प्रचंड दिने विषय में गंभीर नदेखी नेता बुझाई दुई अध्यक्ष बीच फेर अंतरविरोध देखिए कास्की दुई में उहां निर्वाह भूमि समेत तो देखिए नेक स्थायी समिति का अर्क एकजना सदस्य भूर्व सहमति कार्यान्वयन होने अवस्था छेन नया समीकरण अगि बढ़ने पर अप्ठारो देखिए भदौ पच्चीस गति बालुआटार सचिवालय बैठक डाक थी सो बैठक में प्रचंड के कार्यकारी अध्यक्ष को हैसियत में अध्यक्षता करने अपेक्षा थी तो कभाविक थी ओली ने पहले उन कार्यकारी अधिकार सहित को अध्यक्ष बनाने प्रस्ताव कर सकता थे ओली सिंगापुर रहे बेला प्रचंड को अध्यक्षता में बस को सचिवालय बैठक ने चारजना केन्द्रीय सदस्य थप कर साथ ही नेक का कई नेता को जिम्मेवारी समेत फेरबदल कर ओली फर्किए पीसले निरंतरता पाएन 
भदौ पच्चीस गते बस को सचिवालय बैठक में ओली नई कार्यकारी भूमिका में देखिए बैठक को अध्यक्षता ओली ने नहीं करे पच्लो दिन ओली ने माओवादी जनयुद्धप्रति जनाई रह प्रतिक्रिया माओवादी पृष्ठभूमि का नेक नेता बीच किन था काठमंडू में असो छ सात गति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक बीच विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने तत्कालीन माओवादी संघ को एकता ठूल भांग्लो बीच को एकता भन्द दस वर्ष दुंदा को कारण मूलुक पची पड़े अभिव्यक्ति दिया थे यह अभिव्यक्ति पूर्व माओवादी नेता ओली अलग नई कार्यकारी अध्यक्ष को जिम्मेवारी प्रचंड दिन चाहन भाई अर्थ में बुझे अध्यक्ष ओली रचंड बीच भाई सहमति कार्यान्वयन भेपी अब तो दस अगि वा चीन का राष्ट्रपति सी जिनफिंग को भ्रमण अगि होने अवस्थ लगभग टरे र पूर्व माओवादी पक्ष ने भी सी भ्रमण अगि तो सहमति कार्यान्वयन को विषय चर्क सकने अवस्था में देखिदेन अब त दस छोपी सको संभवत कार्तिक लगे मत पार्टी भि अधिकार बाड़फाड़ को ओली पक्ष का एकजना केन्द्रीय सदस्य